எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க இருப்பது பாரதிதாசன் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பற்றி சிறு குறிப்பு முதல்ல வந்து வாழ்க்கை குறிப்பு பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் சுப்புரத்தினம் பெற்றோர் கனகசபை லட்சுமி அம்மையார் ஊர் புதுச்சேரி இவர் வாழ்ந்த காலம் இருபத்தொன்பது நான்கு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று முதல் இருபத்தி ஒன்று நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வரை இவருடைய சிறப்பு பெயர்கள் பாரதிதாசனின் சிறப்பு பெயர்கள் புரட்சி கவிஞர் பாவேந்தர் புதுமை குயில் மன்னிக்குவோம் புதுவை குயில் பகுத்தறிவு கவிஞர் தமிழ்நாட்டு ரசூல் கம்சதேவ் இயற்கை கவிஞர் இயற்கை கவிஞர் இப்போ கேள்வி எப்படி கேட்பாங்கன்னா அதாவது பொது தமிழில் ஜென்ரல் தமிழில் டிஎன்பிசியில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா பகுத்தறிவு கவிஞர் என்று அழைக்கப்படும் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அப்படி கேட்டால் அதுக்கு பதில் பாரதிதாசன் அடுத்தது பாரதிதாசனின் நூல்கள் அதாவது எப்படி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா இசையமோது நூலை இயற்றியவர் யார் அந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பாங்க அப்போ இதனுடைய நூல்கள் பாரதிதாசனின் நூல்கள் இசையமது பாண்டியன் பரிசு எதிர்பாராத மொத்தம் சேர தாண்டவம் அழகின் சிரிப்பு புரட்சி கவி குடும்ப விளக்கு இருண்ட வீடு குறிஞ்சி திட்டு கண்ணகி புரட்சி காப்பியம் மணிமேகலை வெண்பா காதல் நினைவுகள் கலை கூத்தியின் காதல் தமிழச்சியின் கத்தி இளைஞர் இலக்கியம் சுப்பிரமணியர் துதியமது சுதந்திரம் ஆகியவை பாவேந்தர் பாரதிதாசனின் நூல்கள் அவருடைய உரைநடை நூல்கள் திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியுள்ளார் சஞ்சீவி பருவதத்தின் சாரல் அடுத்தது நாடகங்கள் பாரதிதாசனின் நாடகங்கள் சௌமியன் நல்ல தீர்ப்பு பிசிராந்தையார் சக்தி முற்ற புலவர் இரணியன் அல்லது இணையற்ற வீரன் சௌமியன் படித்த பெண்கள் இன்பக்கடல் நல்ல தீர்ப்பு அமைதி அதாவது இதில் வந்து முக்கியமான கேள்வி இந்த மாதிரி அதாவது பிசிராந்தர் பிசிராந்தையார் நாடகத்தை நாடகத்துக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது யாருக்கு கிடைத்தது அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அல்லது பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு எந்த நாடகத்திற்காக சாகித்ய அகாடமி விருது ப கிடைத்தது அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அடுத்தது அவருடைய இதழ்கள் குயில் முல்லை முல்லை என்பது அவர் முதலில் தொடங்கிய இதழ் அடுத்தது பாரதிதாசனின் பொதுவான குறிப்புகள் அவர் பதினாறு வயதில் புதுவை அரசினர் கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியில் சேர்ந்தார் பாரதியின் மீது கொண்ட பற்றின் காரணமாக தம்மை பாரதிதாசனாக ஆக்கி கொண்டார் அகவல் என் சீர்திருத்தம் அறுசீர் விருத்தம் ஆகியவை இவருடைய பாடல்களில் மிகுதியாக பயன்படுத்தியுள்ளார் பாரதியின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க இவர் பாடிய எங்கெங்கு காணினும் சக்தியடா என்ற பாடலை கேட்டவர் அக்கவிதையை தாமே ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பாரதியின் கவிதா மண்டலத்தை சேர்ந்த கனக சுப்புரத்தினம் எழுதியது என சுதேசமித்ரன் இதழுக்கு அனுப்பினார் தொடக்க கல்வி கற்றது திருப்புலி சாமியாரிடம் இவர் தமிழ் பயின்றது புலவர் பு ஆ பெரியசாமியிடம் இவரின் கவித்திறன் கண்டு நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார் தலைமையில் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் இவருக்கு புரட்சி கவி என்ற பட்டத்தையும் இருபத்தையாயிரம் நன்கொடையையும் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நன்கொடையும் அளித்தார் அப்போ புரட்சி கவினர் மன்னிக்கவும் புரட்சி கவி என்று பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு யார் பெயரிட்டார் அறிஞர் அண்ணா அடுத்தது வாராவின் அழைப்பின் பேரில் ராமானுஜர் என்னும் படத்திற்கு திரைப்பட பாடல் எழுதினார் அடுத்தது இவருடைய சிறப்பு மற்ற நூலாசிரியர்கள் இவரை பற்றி எந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம் முதல்ல புதுமை பித்தன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருனா பாரதிதாசனை பற்றி அறிவு கோயிலை கட்டி அதில் நம்மை குடியேற்ற விரும்புகின்ற பேரறிஞன் அடுத்தது கூப்பா ராசகோபாலன் வந்து பாரதிதாசனை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருனா பாரதிக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் ஓர் உண்மையான கவி அதே மாதிரி சிதம்பரநாத செட்டியார் பாரதிதாசனை பற்றி அவர்தம் பாடல்களை படிக்கின்ற அந்நியனும் தமிழ தமிழனாகி விடுவான் அடுத்தது வி ஆர் எம் செட்டியார் பாரதிதாசனை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கார் புரட்சி கவி பாரதிதாசன் 
புதிய கவியை கவிதையை சிருஷ்டி செய்கிறார் இயற்கையாகவே செய்கிறார் தமிழ் மொழியில் புதிய வளைவும் நெளிவும் மெருகும் ஏற்றுகிறார் அவர் இசைவெறியில் கவிதை கணலுடன் பாடும்போது நாம் எத்தனை மணி நேரம் வேண்டுமானாலும் சளிப்பின்றி கேட்டு இன்புறலாம் இது உண்மை மறுக்க முடியாத உண்மை அடுத்தது திருவிகா திருவிகா வந்து பாரதாசனை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கார்னா குயிலின் பாடலும் மயிலின் ஆடலும் வண்டின் யாழும் அருவியின் முழவும் இனிக்கும் பாரதிதாசன் பாட்டும் இனிக்கும் என்று திருவிகா அவர்கள் பாரதிதாசனை பற்றி கூறுகிறார் அடுத்து சுரதா அவர்கள் பாரதாசனை பற்றி தடையேதும் இல்லை இவர் நடையில் வாழை தண்டுக்கே தண்டுக்கோ தடுக்கின்ற கணுக்கள் உண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு தமிழக அரசு இவரின் நூல்களை எல்லாம் நாட்டுடைமை ஆக்கியது அடுத்தது பாரதிதாசனின் முக்கிய வரிகள் நீலவான் ஆடைக்குள் உடல் மறைத்து நிலாவென்று காட்டுகின்றாய் ஒளிமுகத்தை கோலம் முழுவதும் காட்டிவிட்டால் காதற் கொள்ளையிலே இவ்வுலகம் சாமோ எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்று இருப்பதான இடம் நோக்கி நகர்கிறது இந்த வையம் கல்லாரை காணுங்கால் கல்வி நல்கா கசடர்க்கு தூக்குமரம் அங்கே உண்டாம் தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் இன்பத் தமிழெங்கள் உயிருக்கு நேர் தமிழை பழித்தவனை தாய் தடுத்தாலும் விழாதே எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு நல்ல குடும்பம் பல்கலைக்கழகம் இந்த வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் அவர்கள் இப்போ எப்படி கேட்பாங்கன்னா பொது தமிழ் அது ஜென்ரல் தமிழ் டிஎன்பிசியில் ஜென்ரல் தமிழில் அதாவது பொது தமிழில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா நீலவான் ஆடைக்குள் உடல் மறைத்து இந்த பாடல் வரிகளுக்கு வரிகளை எழுதியவர் யார் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி அல்லது கல்லாரை காணுங்கால் கல்வி நல்கா இந்த வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர் யார் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்க அதனால் வந்து இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது வரைக்கும் நாம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்த்தது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பற்றி சிறு குறிப்பு அதாவது வாழ்க்கை குறிப்பு சிறப்பு பெயர்கள் அவர் இயற்றிய நூல்கள் அவருடைய உரைநடை நூல்கள் அவருடைய நாடகங்கள் இதழ்கள் அவருடைய அவரை பற்றிய பொதுவான குறிப்புகள் அவரை பற்றி சிறப்பு அதாவது மற்ற மற்ற ஆசிரியர்கள் கவிஞர்கள் அவரை பற்றி கூறியது அடுத்தது மிகவும் முக்கியமான வரிகள் பாரதிதாசனை பற்றி அவர் எழுதிய பாரதிதாசன் எழுதிய முக்கிய வரிகள் இந்த பாரதிதாசன் பற்றிய சிறு குறிப்பு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த காணொலி லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த காணொலியை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பயனடையிட்டோம் அதே மாதிரி யார் யாரெல்லாம் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகிட்டுருக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் பயனடைட்டு அவங்களுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இது வரைக்கும் எங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க எதுக்காகனா நாங்கள் எப்போல்லாம் புது வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ அப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்க போகிறோம் நீங்கள் சீக்கிரமாகவே பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி நான் தினமும் வந்து எங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளும் தொகுத்து வழங்கிட்டு வரேன் அதையும் வந்து தினமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி சா மாலை வேலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து மணிக்கு மேலே வந்து ஐந்து மணியிலிருந்து ஒன்பது மணிக்குள்ளே வந்து மாலை வேலையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தொகுத்து வழங்கிட்டு வரேன் அதனால் அதையும் தொடர்ந்து பாருங்கள் அதனால் வந்து மறக்காமல் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்படி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த எங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற எந்த வி எந்த காணொலியும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் எங்கள் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலிருந்து பாரதிதாசன் பற்றிய சிறு குறிப்புக்கான காணொலியை பார்த்தமைக்கு நன்றி